Madami ng ilustrasyon ang nagamit sa paglalarawan ng buhay. Isa sa mga paborito ko ay ang ilustrasyong nagsasabi na ang buhay daw ay parang rolyo ng tissue habang paubos na ay pabilis ng pabilis ang pag-ikot. Sa madaling sabi, kapag bata pa ang isang tao ay parang hindi nag-iisip ng kamatayan pero kapag ka may edad na, nandyan na ang mga karanasan na nagpapaalala ng realidad. Sa personal kong karanasan ay naalala ko ang lakas ng loob noong ako'y bata pa. Parang walang limitasyon. Minsan maghapong magbabasketball, kayang-kaya pa. Malakas din ang loob sa mga bagay na hindi naman gaanong mahalaga o minsan wala pang saysay. Yung unang realization ko ng pagtanda ay nung sumakay ako ng jeep at may nagbayad na pasahero. Dahil sa bandang likod sila nakaupo, ang sabi ng nanay sa kanyang batang anak, ipakiabot mo sa mama yung bayad. Muwi ako ng bahay noon na nagtataka kung ako nga ba yung mama na tinutukoy. Mama na nga ba ako? Noong matanggap ko na yon, dumating naman ang panahon na may mga karamdaman na. Nandyan na yung tinanggalan ako ng tonsils, yung binigyan ako ng maintenance medicine, at kung ano-anong sakit pang matanda na ang aking taglay. Mama na nga talaga. At hindi lang yon. Pagkatapos lang na ilang panahon ay isang realidad na na ang mga dating kayang gawin ay hindi na magagawa at permanenting bahagi na lamang ng alaala. Parang ang bilis ng panahon. Dati-rati ay parang di mauubos ang lakas, ngayon ay alaala na lamang mga ganoon. Ang sabi ng Bible, Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. At bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Alalahanin daw ang Diyos na may likha habang may kalakasan. Misan nga naman, masyado tayong abala sa kung ano-ano kapag bata pa. At kapag mahina na, ay biglang ang Diyos na ang nagiging tuon. Misan nga, hindi pa. Misan may tinanong ako mga halos kasing edad ko. Ang sabi ko, kailan ninyo sineryoso ang buhay? Nagulat ako dahil madami sa kanila ay halos kalahati na ng buhay nang ito'y seryosohin. Very common pala sa tao na maaalala lang ang kaseryosohan ng buhay kapag medyo nasa gitna na o nasa bandang huli na. Ang paalala ng Bible ay binigay upang magamit natin ang husto at wasto ang ating buhay. Dahil kapag ganito ang paggamit ng buhay, ay tiyak na wala tayong pagsisisi pagdating sa huli. Kung ikaw ay nasa kabataan pa at sumusunod sa ating Diyos, manatili ka sa tamang landas upang hindi masayang ang panahon ng kabataan. Kung sakali naman na may edad ka na nang isuko ang buhay sa Diyos, hindi pa huli ang lahat dahil meron pa ding pwedeng mangyari. Laging tandaan na kahit anong pangungutya ang tanggapin natin sa tao, sa Diyos pa din tayo mananagot. Kaya kung iba ang prinsipyo ng bumabati ko sa iyo, magtiwala ka at asa ka pa!